పంట అన్న తర్వాత ఏ చేడో పీడో ఆశించటం ప్రకృతి సహజం అయితే వాటి నివారణకు విచక్షణ రహితంగా విషపూరిత మందులను వాడటం మానవ తప్పిదం దీనివల్ల శత్రు పురుగులతో పాటుగా పంటలకు మేలు చేసే పురుగులు నశించిపోతున్నాయి పైపెచ్చు ఈ చీడపీడలు రసాయనిక మందులను తట్టుకునే శక్తిని సంతరించుకుని తిరిగి కొత్త శక్తితో పంటలపైన విజృంభిస్తున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పురుగు మందులు సైతం పనిచేయక పంటను పూర్తిగా కోల్పోవలసి వస్తోంది అందువల్ల రసాయన రహితంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా పండించే ఉత్పత్తులకు ఇటీవల ఆదరణ పెరిగిన నేపథ్యంలో జీవ రసాయనాల వాడకానికి జీవ నియంత్రణ పద్ధతులకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది ఒక జీవిని నిర్మూలించడానికి మరో జీవిని ఉపయోగించడాన్ని జీవ నియంత్రణ అంటారు జీవ నియంత్రణ కోసం ప్రముఖంగా వాడబడుతున్నవి ట్రైకోగ్రామా గుడ్డు పరాన్న జీవులు ఇవి పంటల నాశించే కాండం తొలుచు పురుగు ఆకుముడత పురుగులను కట్టడి చేస్తున్నాయి ట్రైకోగ్రామానే కాక విరివిగా వినియోగించబడుతున్న జీవ శిలీంధ్ర నాశిని ట్రైకోడర్మా ట్రైకోడర్మాతో పంటలను ఆశించే వేరుకుళ్ళు నారుకుళ్ళు మొదలుకుళ్ళు ఎండు తెగుళ్లు వంటి తెగుళ్లను అదుపు చేయవచ్చు అయితే ఈ జీవ రసాయనాలు మార్కెట్లో రసాయన మందులు లభించినంత సులభంగా లభ్యం కావు దీనికి తోడు నాణ్యతాపరమైన సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి రైతులు వ్యవసాయ శాఖ లేదా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న జీవ నియంత్రణ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లోనే వీటిని కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం అసలు ఈ ట్రైకోడ్రామా పరాణజీవి గుడ్లను అలానే ట్రైకోడర్మా విరిడి జీవ శిలీంధ్రాన్ని పంట పొలాల్లో ఎప్పుడు ఎలా వాడితే సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి వీటిని వాడటం వల్ల పొరుగు మందులకై అయ్యే ఖర్చును ఎంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు మందుల దుష్ప్రభావాలను వీటి వాడకంతో ఎలా తప్పించుకోవచ్చో తెలియజేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలోని జీవ నియంత్రణ ప్రయోగశాల ఏడీఏ సుమలత జీవ నియంత్రణ ప్రయోగశాలలో ట్రైకోగ్రమ్మ ఎగ్ పారాజైటిక్ కార్డ్స్ ని తయారు చేస్తున్నాము వరి వేరుశనగలో వచ్చేటువంటి కాండం తులుచు పురుగు ఆకముడుతాన్ని నివారించడానికి గుడ్డు దశలో నివారించడానికి ఈ కార్డ్స్ ని ఒక ఎకరాకి రెండు కార్డులను ఉపయోగిస్తాము ఇవి తయారు చేయాలంటే మినిమం ఫార్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ ల్యాబ్లో పడుతుంది మనం ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్లో కార్సిరా సెఫలోనికా అనే తుట్టి పురుగు ద్వారా మనము గుడ్డుని సేకరిస్తాము ఈ గుడ్లని పారాణ జీవులకి పోస్ట్ లాగా అనమాట ఈ గుడ్డుని సేకరించి ఆ గుడ్డుని మనము అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ ద్వారా ఎంబ్రియోని కిల్ చేసి ఆ గుడ్డు మీద ఈ పరాణ జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టి ఆ గుడ్లు అన్నిటినీ పరాణ జీవులు ఉన్న గుడ్లుగా తయారు చేస్తాం ఇటువంటివి ఒక కార్డులో పదహైదు వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేల పరాణ జీవులు ఉంటాయి మనం ఈ కార్డులు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా టైం ఏంటంటే రెక్కల పురుగు ఎగురుతూ ఉండాలి సాయంత్రంలో కానీ ఉదయం పుట కానీ పొలంలో ఎక్కడైతే రెక్కల పురుగు ఎగురుతూ ఉన్నాయంటే మనం ఈ కార్డులు పెట్టచ్చు ఈ కార్డులు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా చూసుకోవాలి వర్షం రాకుండా మేఘావృతం కాకుండా ఉన్న టైంలో సాయంత్రం పూట ఒక కార్డుని నాలుగు భాగాలుగా చేసి అలాగే ఎకరాకు రెండు కార్డులు అంటే ఒక ఎకరాకి ఎనిమిది భాగాలు ఉన్న పరాణ జీవుల్ని పొలంలో అక్కడక్కడ మనం పెట్టాలి అంటే ఫీల్డ్ బండ్స్కి రెండు అడుగుల లోపల నుంచి మనము పరాణ జీవుల్ని మనం లోపల పెట్టుకున్నాక ఈ పరాణ జీవులు ఈరోజు సాయంత్రంగా పెట్టామంటే రేపు ఉదయం కానీ రేపు సాయంత్రం లోపల ఈ పరాణ జీవులు ఉన్న కార్డులో నుంచి పరాణ జీవులు బయటకు వచ్చి పొలంలో ఎక్కడెక్కడ ఆకుమడత కానీ కాండం తొలిచి పురుగు గుడ్లు ఉన్నాయో అవే వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ గుడ్లలో ఇవి గుడ్లు పెట్టి గుడ్డు దశని నాశనం చేస్తుంది అంటే మనము గొంగళి పురుగు దశ అనేది మనకు హాని చేసేటువంటి గొంగళి పురుగు దశ అనేది లేకుండా గుడ్డు దశలోనే మనం నిర్మూలించుకోవచ్చు ఇటువంటి కార్ ఈ కార్లని ఎకరాకు రెండు లెక్కన వారం పది రోజుల వ్యవధిలో ఒక పంట కాలంలో మూడు నుంచి ఐదు సార్లు కానీ పెట్టుకున్నట్టయితే పొలంలో అసలు ఎటువంటి పురుగు రాదు ఒక కార్డు నలభై రూపాయలు అంటే ఒక ఎకరాకి ఎనభై రూపాయలతో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగా మనము నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు పెట్టుకున్నా కానీ మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల రూపాయల లోపల మనం ఒక ఎకరా పొలంలో ఎటువంటి పురుగు పడకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఈ కిలోనిస్ జపానికం ప్రిటియోజం అనేటువంటి స్పీషీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు వేసే పంట అక్కడ ఎక్కువగా ఎటువంటి పురుగు వస్తుందనేది దీన్ని బట్టి వాళ్ళు పలానా స్పీషీస్ ఉన్న కాటు మాకు కావాలి అని చెప్తున్నారు వాడక ఒకసారి వాడి దీనివల్ల ఎంత ఆదాయం ఉంది పురుగు మందు వాడకం తగ్గించి ఎంత ఆదాయం ఉంది అని భావించిన రైతులు మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా ఫార్మర్స్ మాత్రం వస్తున్నారు ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా కష్టం అంటే ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఇవన్న రెఫ్రిజిరేటర్ కండిషన్స్లోంచి తీసి బయట తీసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ డే వరకు పర్వాలేదు 
సో ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా మన ల్యాబ్కి సరౌండింగ్స్లో ఉన్న రైతులు బాగా వాడుతున్నారు దూర ప్రాంతంలో పోవాలి హైదరాబాద్ అట్లా పోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక ఐస్ ప్యాక్ తీసుకుని ఆ బాక్స్ లోపల ఇవి స్టోర్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారు ట్రైకోడర్మా విరిడి ఇది బూజు జాతికి సంబంధించిన శిలీంధ్ర నాశిని ట్రైకోడర్మా విరిడిని తయారు చేయాలంటే మనము ల్యాబొరేటరీలో వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ లోపల మనం తయారు చేయొచ్చు దీన్ని మెయిన్గా ఇక్కడ మనము సోయా జాగరి మీడియాలో తయారు చేస్తాం ఇక్కడ బాటిల్ కల్చర్ చేస్తాము టప్ కల్చర్ చేస్తాము ఫర్మెంటేషన్ మెథడ్లో ఫర్మెంటర్ ద్వారా చేస్తాం బాటిల్ కల్చర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్టెరిలైజ్డ్ బాటిల్స్లో సోయా టెన్ గ్రామ్స్ జాగరి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్తో మీడియా తయారు చేసి ఈ మీడియాని మనము ఆటోక్లేవ్లో స్టెరిలైజేషన్ చేసి కూల్ అయిన తర్వాత మీడియాలో ట్రైకోడర్మా విరిడి కల్చర్ని ఇనాకులేట్ చేసి ల్యామినార్ ఎయిర్ ఫ్లోలో ఇనాకులేట్ చేసి వన్ డే షేకింగ్ తర్వాత స్లాంట్ పొజిషన్లో పెట్టేస్తాం వన్ వీక్లో ట్రైకోడర్మా విరిడి ఒక మ్యాట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో మ్యాట్ థిక్ మ్యాట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనము రోటరీ బ్లెండర్లో ఈ విరిడిని వన్ ఈస్ టు టూ రేషియాలో టాల్కమ్ పౌడర్లో మిక్స్ చేసి షేడ్ డ్రై చేసి పౌడర్ చేసి ప్యాక్ చేస్తాం ఈ ప్యాకెట్స్ మనము ట్రైకోడర్మా విరిడి మనము ఫీల్డ్ కండిషన్స్లో యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ట్రైకోడర్మా విరిడిని మనం ఏ పంటకైనా ఏ టైంలో అయినా వాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి విత్తన శుద్ధికి వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎనిమిది నుంచి పది గ్రాములు ఒక కేజీ విత్తనానికి వాడతాం అదే భూమిలో వేయాలనుకున్నప్పుడు రెండు నుంచి నాలుగు కిలోలు ఒక ఎకరాకి సరిపోతుంది రెండు నుంచి నాలుగు కిలోలు అన్నప్పుడు ఒక ఎక ఒక కేజీ ట్రైకోడర్మా విరిడిని తొంభై కేజీలు బాగా చీకిన పశువుల ఎరువు ఐదు నుంచి పది కిలోలు వేపెండిలో కలిపి ఒక వారం రోజులు మగ్గనిచ్చిన తర్వాత పొలంలో అంతా చల్లుకుని దున్నిన తర్వాత విత్తనాలు వేసుకోవాలి లేదంటే నాట్లు వేసుకోవాలి అదే మనము ఏదైనా అక్కడక్కడ కానీ పొలంలో ఎక్కడన్నా కుళ్ళు తెగులు చూసామంటే మనం నీటితో కలిపి డ్రెంచింగ్ మెథడ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఒక కేజీ ట్రైకోడర్మా విరిడి హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మనము ఏ పంటకైనా వేసుకోవచ్చు వేరుశనగ కానీ కూరగాయలు కానీ ఆర్చర్డ్ క్రాప్స్ నిమ్మ మామిడి బత్తాయి తోటలు కానీ లేదు పసుపు అల్లం శ్యామగడ్డలు కానీ అరటి తోటలు కానీ ఏ టు ఏ పంటకైనా వేసుకోవచ్చు తెగుళ్ళు రాకుండా ముందుగా ప్రొఫైలాక్టిక్ మెషర్స్ ద్వారా ట్రైకోడర్మా విరిడిని కానీ వాడినట్టయితే ఏ పంటలో అయినా కానీ వేరు కుళ్ళు కాండం కుళ్ళు తెగులు రాకుండా మనం అరికట్టచ్చు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రసాయనిక పురుగు మందుల వాడకం తగ్గించాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రైకోడర్మా విరిడితో కానీ సూడోమోనాస్తో కానీ ఈ తెగుళ్ళని అరికట్టినట్టయితే ఆహార కాలుష్యము నీటి కాలుష్యం వాతావరణ కాలుష్యంతో తగ్గించడంతో పాటు మనిషి ఆరోగ్యవంతకరమైన ఫుడ్ని తినాలనుకున్నప్పుడు రసాయనిక పురుగు మందులు వాడకం తగ్గించాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అండ్ సూడోమోనాస్తో విత్తన శుద్ధి చేయడం కానీ భూమిలో వేసుకోవడం కానీ స్ప్రే చేయడం ద్వారా తెగుళ్ళు రాకుండా ముందుగానే అరికట్టినట్టయితే మనం ఎటువంటి రసాయనిక పురుగు మందులు వాడకం కానీ తెగుళ్ళ మందులు వాడకం కానీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఒక ఎకరాకి మనం విత్తన శుద్ధి చేసి భూమిలో వేసి స్ప్రే అంతా చేసినా కూడా ఐదు వందల రూపాయలు కాదు ఒక ఎకరాకి ఈ ఈ మ ద్రావణాన్ని మనం స్ప్రే చేసిన రైతుకు కూడా ఎటువంటి హాని ఉండదు అదే పురుగు మందులు రసాయనిక పురుగు మందులు కానీ స్ప్రే చేసినట్టయితే ఆ స్ప్రే చేసిన అది రైతు కావచ్చు కూలీ కావచ్చు ఎవరికైనా కానీ అతనికి ఆ మనం పీల్చిన ద్వారా కానీ ఏదైనా కానీ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి అదే ఇట్ ఈ ఇటువంటి జీవ శిలీంధ్ర నాశన ద్వారా కానీ మనం స్ప్రే చేసిన విత్తన శుద్ధితో ఏదైనా ట్రీట్ చేసినా కానీ మనిషికి ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు తెలుతాం